ബേസിക്കലി വെർമി കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് എർത്ത് വേംസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ് എർത്ത് വേംസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എർത്ത് വേംസ് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എങ്ങനെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എർത്ത് വേംസിൻ്റെ എന്താണ് എർത്ത് വേം കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വെർമി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും സോ ബിഫോർ വി ഗോ ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എൻ എർത്ത് വും അതിൻ്റെ മോർഫോളജി എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ബേസിക്കലി നമ്മൾ എർത്ത് വംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ എർത്ത് വംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ഡെട്രൈറ്റ് വോറസ് എന്നും ജിയോ ഫെയ് ഫെയ് ഫെയ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെട്രൈറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചവറും മണ്ണും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതിന് ഡെട്രൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചതുപ്പ് ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ നോക്കി അറിയാം ഒരു കറുത്ത മണ്ണ് പോലത്തെ അത് കാണണം അതൊക്കെ ഇതിന് ഡെട്രൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡെട്രൈറ്റ് വോറസ് വിത്ത് ആൽ ബി ഫീഡിങ് സോയിൽ സർഫസ് ഫീഡിങ് അറ്റ് ഓർ നിയർ ദ സോയിൽ സർഫ് മണ്ണിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലാണ് അത് പ്രധാനമായും കാണുന്നത് അവിടെയുള്ള മണ്ണാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും തിന്നുന്നത് ആ മണ്ണിൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും ഡെഡ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും പ്ലാന്റ് ഡെബ്രിസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും ചെറിയ ജീവികൾ ചത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോയിൽ ഓർഗാനിക് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോയിലാണ് ഈ ഡെട്രൈറ്റ് വോറസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എർത്ത് വോംസ് പ്രധാനമായിട്ടും തിന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഹ്യൂമസ് ഹ്യൂമസ് നിങ്ങൾ ബോട്ടണിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹ്യൂമസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ ഒരു റോള് വഹിക്കുന്നതാണ് ഡെട്രൈറ്റ് വോറസ് എന്ന് പറയുന്ന എർത്ത് വോംസ് ദ വിൽ ബി ഫൗണ്ട് നിയർ ദ സോയിൽ സർഫസ് ആൻഡ് ഫീഡിങ് മെയിൻലി ഓൺ ദ ഓർഗാനിക് റിച്ച് സോയിൽ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സോയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോ ഫെയ്ജസ് ജിയോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എർത്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ദ വിൽ ബി ലിവിങ് മോർ ഡീപ്പർ ഓൺ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫ് സർഫസ് സോയിലും കുറച്ച് താഴെയുള്ള സോയിലാണ് സോ ദ വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക്കലി റിച്ച് സോയിൽ ഫീഡിങ് ഡീപ്പർ ബിനീത്ത് സോയിൽ സർഫസ് സോയിൽ സർഫസിലല്ല അത് കാണുന്നത് സോയിൽ സർഫസിന് താഴെ ഉള്ള മണ്ണ് മണ്ണിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അധികം കാണുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ മണ്ണ് കുറച്ച് ഒരു ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ജിയോ ഫേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള എർത്ത് വംശം നമുക്ക് ധാരാളം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ജിയോ ഫേജസ് എന്ന് പറയുന്ന എർത്ത് വമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് നമ്മൾ എർത്ത് വംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ജിയോ ഫേജസ് എർത്ത് വംശിന് വേറൊരു പേരും കൂടി വിളിക്കാൻ ഡി ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹ്യൂമസ് ഫീഡേഴ്സ് കാരണം ഹ്യൂമസ് ആണത് അത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമസ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ദ വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ദ ആർ നോട്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമസ് അത് ഡെട്രൈറ്റ് വോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജിയോ ഫേജസ് ഹ്യൂമസ് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഹ്യൂമസ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ദ ആർ ഈറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഹ്യൂമസ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ജിയോ ഫേജസ് എന്നും ഡെട്രൈറ്റ് വോറസ് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിയെ അപേക്ഷിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എ പി ജി ഇക്സ് എ പി ജി ഇക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ എന്താണ് ലിറ്റർ ലിവിങ് ലിറ്റർ എന്ന് വാക്കാൻ അർത്ഥം ചവറെന്നാണ് ലിറ്റർ ലിവിങ് ഫൈറ്റോ ഫാഗസ് വെയിംസ് ഫൈറ്റോ ഫാഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈറ്റോ മീൻസ് പ്ലാന്റ് ഫാഗസ് മീൻസ് ടു ഈറ്റ് സോ ദ വിൽ ബി ഫീഡിങ് ഓൺ പ്ലാന്റ് മാറ്റർ അപ്പോൾ ആ ഒരു സോയിലിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന പ്ലാൻ ലീവ്സ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് അത് കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എ പി എ പി എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം ഔട്ടർ എന്നാണ് സർഫസ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോയിലിൻ്റെ സർഫസിൽ കാണുന്ന ജീവികളായതുകൊണ്ടാണ് എ പി ജീക്സ് എന്ന് തന്നെ
ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം അത് എസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് എർത്തോമിൻ്റെ ഒരു രീതി അതുകൊണ്ടാണ് എർത്തോമിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ എന്താ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വേംസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഫാർമർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ് ബൈ ഫീഡിങ് ഓൺ ദ സോയിൽ ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി കാരണം അത് പിന്നെ പുറത്തോട്ട് എസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സോയിലിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസിങ് ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ അംശം പ്രത്യേകിച്ച് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെയും നൈട്രജൻ്റെയും ഒക്കെ അംശം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫാ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ഫാർമർ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാനുള്ള പറയാനുള്ള കാരണം ദൻ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ എൻഡോജിക്സ് എൻഡോജിക്സ് എന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി രണ്ട് ടൈപ്പ് നേരത്തെ കണ്ടു ട്രൈറ്റോ ഫോറസ് എന്നും ജിയോ ഫേ ഫേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ എൻഡോജിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ്പർ സോയിലാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിന് അടിയിൽ എൻഡോ ഇൻസൈഡ് സോ ഒരെണ്ണം ഔട്ട്സൈഡ് എപ്പിജിക്സ് അനീസിക്സ് ഏകദേശം ഒരു മിഡിൽ ലെയറിൽ കാണുന്നു എൻഡോജിക്സ് കുറച്ചും കൂടി താഴെയുള്ള സോയിലാണ് കാണുന്നത് ഡീപ്പർ സോയിലാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ദേ ആർ ജിയോ ഫാഗസ് ജിയോ ഫാഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ബി ഫീഡിങ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഓൺ ദ സോയിൽ അപ്പം അങ്ങനെ എർത്തോമിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഒരു എക്കോളജിക്കൽ അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എർത്തോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ പി ജി എക്സ് എർത്തോമിനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളാണ് അതിൽ പെരിയോണിക്സ് എസ്കവേറ്റസ് ഐസീനിയ ഫോ ഫിറ്റിഡ ദെൻ യുഡ്രൈലസ് യുജീനിയ ഈ മൂന്ന് എർത്തോംസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഈ വെറുതെ കൾച്ചർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലിനും തിയറിക്കും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് എർത്ത് വേംസ് കാരണം ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് എർത്തവും അത് തന്നെയാണ് പെരിയോണിസ് എസ്കവേറ്റസ് ഐസീനിയ ഫീറ്റിഡ ദെൻ യുഡ്രൈലസ് യുജീനിയ അത് എന്താണ് ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കൺവെർട്ടിങ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഇൻ്റെ വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഫോർമേഷനിൽ വലിയ ഒരു സഹായം ചെയ്യുന്ന എർത്തോംസാണ് പെരിയോണിസ് എസ്കവേറ്റസും ഐസീനിയ ഫീറ്റിഡേയും ആൻഡ് യുഡ്രൈലസ് യുജീനിയം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ പെരിയോണിസ് എസ്കവേറ്റസ് ഉണ്ടോ ഇതാണ് പെരിയോ മുകളിലുള്ളതാണ് പെരിയോണിസ് എസ്കവേറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഐസീനിയ ഫിറ്റിഡ ഫിറ്റിഡ എന്നാണ് എഫ് ഒ ചെറുതും എഴുതും എഫ് ഇ എ ഇല്ലാതെ എഴുതും ഫിറ്റിഡ നമുക്ക് എന്തോരം വലുപ്പം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക ഒരു കൊയിൻ്റെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുക ഒരു മോതിരവും കണക്കും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തുമാത്രം വലുപ്പമുള്ള ഒരു വേർമാണ് ഐസീനിയ ഫിറ്റിഡ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറുതാണ് പെരിയോണിസ് എസ്കവേറ്റസ് സ്വല്പം കൂടി വലുതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് സ്പീഷീസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് ഈ വെർമി കൾച്ചറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ വഹിക്കുന്നത് ദെൻ ബറോയിങ് സ്പീഷീസ് ലാമ്പി ലാമ്പി ലാമ്പിറ്റോ മൗറീഷി ലാമ്പിറ്റോ മൗറീഷി ദ ക്രിയേറ്റ് ഡ്രൈലോസ്ഫിയർ ഡ്രൈലോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്പെഷ്യൽ സോയിൽ എക്കോസിസ്റ്റം ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ അർത്ഥവും അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ കമ്പോസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് മണ്ണിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ എർത്തോംസ് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു സർഫസ് ഓയിലിലെ ഒരു പ്രത്യേക എക്കോസിസ്റ്റമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈലോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡ്രൈലോസ്ഫിയറിൽ ധാരാളം എർത്തോംസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മണ്ണിൽ കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോളും കൂടി ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ പെരിയോണസ് എസ്കവേറ്റസ് ടു ബി ദ ഇന്ത്യൻ ഇക്വലൻ്റ് ഓഫ് ഐസീനിയ ഫിറ്റിഡ ഐസീനിയ ഫിറ്റിഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെക്കുറെ ഒരു യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്യൻ സ്പീഷീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വകഭേദമാണ് പെരിയോണിസ് എസ്കവേറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്പീഷീസ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്ന് വെർമി കമ്പോസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലും കാണുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കിയാലും എർത്തവിൻ്റെ മോർഫോളജിയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ എർത്തവിൻ്റെ മോർഫോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എർത്തവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എർത്തവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എർത്തവിൻ്റെ മോർഫോളജിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോർഫ
then body of earthworm is divided into number of compartments adane nammle segments anu kandu ivide earthworm inde nokkiya nu kariya tharaalam segments undu inde body il body is different divided into train pole pala pala segments aayidaa join cheythu vechirikkunnathu ini the first segment of the earthworm into which mouth opens is called peristomium adithe segment nokka this is the first segment ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരിസ്റ്റോമിയം കണ്ട ഫസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡോൺസൽ സർഫസ് ദർ ഈസ് എ ലോബ് ലോബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് കോൾ പ്രോസ്റ്റോമിയം ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ദ മൗത്ത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ദിസ് ഈസ് ദ പെരിസ്റ്റോമിയം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോസ്റ്റോമിയം പ്രോസ്റ്റോമിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് മൗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം മൗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ആൻറ്റീരിയർ മോസ് സെഗ്മെൻറ്റ് and on that segment is known by the name peristomium and on the peristomium there is a projecting lobe that lobe is known by the name prostomium ingena yana nammal or earthworm inde structure nokki kanyal namukku pradhanamayittu kaanunam then on the dorsal surface of the uh, the color of the earthworm the color of the earthworm if you take it the uh, brownish black to tinge of purple അതാണ് പൊതുവെ ഡോർസൽ കളറിലുള്ള അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ എടുത്തു തമ്മിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗണിഷ് ബ്ലാക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പർപ്പിൾ കളർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിഷ് ബ്രൗൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡോർസൽ സൈഡ് എപ്പോഴും ഡാർക്കർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡോർസൽ സൈഡ് ഡാർക്കർ ആണെങ്കിൽ വെൻട്രൽ സൈഡ് കുറച്ചും കൂടി പെയിലർ ആണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് തോമിനൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഡോർസൽ സർഫസ് മുകളിലുള്ള വശം കുറച്ച് ഡാർക്കറും താഴെയുള്ളത് കുറച്ച് ലൈറ്ററും ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ദെൻ ഇതാണ് എർത്തുവമ്മിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബോഡി ഫീച്ചേഴ്സിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു മറ്റൊരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് ബോഡിയുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മൗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും മൗത്ത് ദെൻ നേരെ ഒരു ഫാരിങ്സിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിനുശേഷം സ്റ്റമക്കിലോട്ട് പോകുന്നു സ്റ്റമ സ്റ്റമക്കിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പിന്നെ അത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് പോകുന്നു ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിന് എൻ്റെ അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കി അർത്ത് തന്നെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഫീച്ചേഴ്സാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇവിടെ നോക്കി അർത്ത് തോമിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഡിസ് ഈസ് ദ മൗത്ത് മൗത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഹാർട്ട് എല്ലാം ഈ ആൻറ്റീരിയർ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഹാർട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ദെൻ കംസ് ദ ഈസ് ഓഫ് ആഗസ് ക്രോപ്പ് ദെൻ ഗിസാഡ് ഗിസാഡ് സ്റ്റോമക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഗിസാഡ് ദെൻ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഇവിടെ കാണാം നേരെ താഴോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഒരു എർത്തോമിൻ്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഒക്കെ തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ദെൻ താഴോട്ട് വരും തോറും ദർ ഇസ് എ ക്ലൈറ്റ് എല്ലാം ക്ലൈറ്റ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ബാൻഡ് പോലെയുള്ള ഒരു തടിച്ചൊരു ഭാഗമാണ് അത് മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് വേമ്പിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എർത്ത് വേമ്പിനെ മെച്ചുവർ മെയിലോ മെച്ചുവർ ഫീമെയിലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദെൻ താഴോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴും ഡോർസൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് ദെൻ അപ്പോൾ നോക്കിയാലും ദെൻ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലൈറ്റിലും തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള പോർഷൻ മൊത്തം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ആൻറ്റീരിയർ സൈഡിലാണ് ഓട്ടോ മിക്കവാറും എല്ലാ വൈറ്റൽ ഓർഗൻസും കാണുന്നത് പിന്നെ വലിയൊരു ലെങ്തി ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ അത് മണ്ണിലുള്ള ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് എർത്തോമിനെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര നീളമുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അതിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ പ്രസൻസ് ഓഫ് സീറ്റ found buried in small pits called spitigerous sacs appo nammada body earthworm inde surface il nokkiya tharalam seeta kaanan pattum ingane kunju kunju hair like projections kaanan pattum adu cheriya oru kuriyil aanu orpichirikkunnathu aa kuriyine nammu spitigerous sacs annu parayunnathu beside the aperture for the mouth and anus earthworm have external aperture called like a dorsal pore spermatical opening സ്പർ ഡോർസൽ പോറുണ്ട് സ്പെർമാത്തിക്കൽ ഓപ്പണിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്പേംസ് പുറത്തോട്ട് കളയാൻ ഇടാനുള്ള ഓപ്പണിങ് തന്നെയാണ് ദെൻ ഓപ്പണിങ് ഓഫ് ദ ഓവി ഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ പോർസ് ദെൻ ഓപ്പണിങ് ഓഫ് ദ സ്പേം ഡക്റ്റ് ഓർ മെയിൽ പോർസ് നെഫ്രീഡിയോ പോർസ് അപ്പോൾ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് എസ്ക്രീറ്ററി ഓപ്പണിങ്
ഇത്തിരി സ്വെല്ലിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഗ്ലാൻഡ് ലൈക്ക് തിക്കനിങ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ക്ലൈറ്റലം ഇപ്പോൾ ക്ലൈറ്റലം ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓൺ ദ ഇൻ ദ വയൽ സ്റ്റഡിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ എർത്ത് ദ സെഗ്മെൻസ് ആർ നോട്ട് ക്ലിയർ ഇൻ ദിസ് റീജ്യൻ ആൻഡ് ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ബോഡി സീറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലൈറ്റലത്തിൻ്റെ ഭാവം നമ്മൾ നോക്കിയാലും അവിടെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത് അവിടെ ബോഡി സീറ്റ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ക്ലൈറ്റെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഫോമിംഗ് ദ ക്ലൈറ്റെല്ലാം വേരി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് എർത്തുവം അപ്പോൾ എല്ലാ എർത്തുവങ്ങളും ഒരേപോലെ അല്ല ക്ലൈറ്റെല്ലത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ക്ലൈറ്റെല്ലത്തിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ക്ലൈറ്റല എത്ര സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ചേർന്നാണ് ക്ലൈറ്റല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എർത്തുവമ്പിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എർത്തുവം നമ്മൾ പറമ്പിലുള്ള എർത്തുവംസിനെ കളക്ട് ചെയ്താൽ അതുപോലെ പക്ഷേ അഞ്ചെട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിലായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച് ഓരോ സെഗ്മെൻസിൻ്റെയും നമ്പറൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോ സ്പീഷീസാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എർത്തുവമ്പിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ക്ലൈറ്റലത്തിന് വലിയ ഒരു റോള് തന്നെ ഉണ്ട് ദെൻ എർത്തുവമ്പിൻ്റെ റിപ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം എർത്തുവമ്പിൻ്റെ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എർത്തുവും ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഒരു ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ് എന്ന വാക്കാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻസിലെല്ലാം അങ്ങനെയല്ല മെയിൽ ഓർഗനുണ്ട് ഫീമെയിൽ ഓർഗനുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ലോവർ അനിമൽസിൽ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസും ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസിലും ഒരു അനിമലിൽ തന്നെ കാണും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവ ഒരിക്കലും ഒരു സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലോട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ പോകാറില്ല കാരണം പ്രകൃതി എപ്പോഴും ഒരു ക്രോസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ തന്നെയാണ് ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ കുറേ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ജീൻസ് പുതുതായിട്ട് ജീൻസ് ഒന്നും ഒരു 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 ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസിന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജീൻസിൻ്റെ മിക്സ് ഇത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഉള്ള ജീൻസിൻ്റെ എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് ഓരോ ഓരോ സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ റിപ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴും ആ ചിലപ്പോൾ ചില ഹാംഫുൾ ജീൻസ് ഉണ്ടാകും ഹാംഫുൾ ജീൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അത് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് പ്രകൃതിയും പൊതുവേ എന്താണ് ക്രോസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എപ്പോഴും ഫേവർ ചെയ്യണം സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കുറേ നാളുകൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്നിട്ടാണ് വളരെ ഹാർമ്ഫുള്ളായ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിലോ ചില രോഗങ്ങളോ ഒക്കെ അത് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എലിഫൻറ്റ് എലിഫൻറ്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഉള്ള എലിഫൻറ്റ് അത് അതിങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ലാൻഡിലാണ് അത് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള പ്ലേസുകളിൽ നമ്മൾ ആ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എലിഫൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ടുത്തുള്ള എലിഫൻസ് തമ്മിലായിരിക്കും ബ്രീഡിങ് നടത്തുന്നത് അത് കുറേ വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ കമ്പി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എലിഫൻസിന് പല രീതിയിലുള്ള ജനറ്റിക് രോഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വന്ന് വന്ന് ചിലപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ അത് അത് പെട്ടെന്ന് ചത്തു പോകുന്ന വംശനാശം വന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോവർ അനിമൽസ് എടുത്താലും ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് they always prefer self fertilization and though hermaphrodite self fertilization does not occur generally adu or aburam sahajangal mathra the copulation result possibly due to pheromonal attraction appo earthworms il ellam chila smell molecules undu adu pala lower animals il me smell molecules undu aa
രണ്ടിലും മെയിൽ ഓർഗൻ ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ഓർഗൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഹെർമോഫ്രോഡൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരെണ്ണം അതിൻ്റെ സ്പേംസും മറ്റേതിനും കൊടുക്കും മറ്റേ ഓർഗാനിസം സെക്കൻഡ് ഇൻഡിവ അതിൻ്റെ സ്പേംസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിനും കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്പേംസാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് എർത്തവും സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എർത്തു അപ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇതാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത Uh, during copulation, two worms lie side by side and there will be mutual exchange of uh, sperms. In the uh, spermatosova male openings of one worms are transferred to the spermatica. Spermatosova. Spermatosova in the paranyal, sperms form J in the second year. That is the female cell uh, like, uh, of the female sperms collected in the second year. Spermatica in the paranyal. Transferred to the spermatica of the other worm. സ്പേംസ് ഒരു ഓർഗ ഒരു സ്പീഷീസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് സ്പേംസ് കിട്ടി അതിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാക്കാണ് സ്പെർമാ തീക്ക എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആഫ്റ്റർ കോപ്പുലേഷൻ ടു വേം സെപ്പറേറ്റ് അറൗണ്ട് ദ ക്ലൈറ്റുള്ള റീജൻ ഓഫ് ഈച്ച് വേം ഫോം ഫോം വേം മ്യൂക്കസ് ക്യാപ്സ് ക്രിയേറ്റ് വിച്ച് ഹാർഡൻ സോണക്സ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കോപ്പുലേഷൻ നടന്നത് ആ ഭാഗത്തും ഒരു ക്ലൈറ്റെല്ലടത്തിൻ്റെ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ ക്ലൈറ്റെല്ലത്തിൻ്റെ ഈ ക്ലൈ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിയാൽ ഈ ക്ലൈറ്റെല്ലാം വളരെ ഫോം ചെയ്ത് അത് ആ അങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്ത് കളയും വേറെ വേറെ ഒന്നും അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ദെൻ വേംസ് മൂവ് ബാക്ക്വേഡ്സ് റിഗൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്യാപ്സ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഇൻ ഡു വിത്ത് ഓവം ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ അപ്പം ആ ഓവർണത്തിലേക്ക് ഫീമെയിലിൻ്റെ ഓവം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ദെൻ സോൾത്ത് റിലീസ് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ക്ലോസ് ടു ഫോം എ കൊക്കൂൺ അത് ഈ ക്ലൈറ്റെല്ലാം തിന്നുള്ളതിൽ വെച്ച് മെയിൽ മെഗും ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഒരു സൈഗോട്ടായി അത് പിന്നെ ഒരു കൊക്കൂണായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെ പറയാം ദ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആസ് എ ന്യൂട്രീറ്റീവ് അലൂമിനിയസ് ഫ്ലൂയിഡ് സെക്രീറ്റ് ബൈ ക്ലാൻസ് ഓഫ് ക്ലൈറ്റെൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ ക്ലൈറ്റെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാണ് അപ്പം അത് അത് വെട്ട് അത് വെട്ടിട്ട് ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഇത് ഈ ശരി ഇതിൽ കൂടി റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ ഊരിയെടുക്കുന്ന പോലെ ഇത് പുറത്തോട്ട് ഊരി അങ്ങ് പോരും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എക്സാക്സ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഇതിന് കളർ ഓഫ് ദ കൊക്കൂൺ ചേഞ്ചസ് ഗ്രാജുവലി ആസ് ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം ഫ്രഷ്ലി ലേറ്റ് സ്റ്റേജ് ടു ടൈം ഓഫ് ഹാച്ച് അപ്പം ആ കൊക്കൂണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നതും ദെൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എർത്തുവും ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി സ്റ്റേജ് എർത്ത് നിന്ന് എക്സ് സ്റ്റേജ് ജുവനൈൽ സ്റ്റേജ് മെച്ചുവർ സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേജാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൻഡ് യൂഷ്വലി ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ടിപ്പിക്കൽ എർത്തുവും അത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉയർത്തുമെൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നാല് സ്റ്റേജസിൽ കൂടി ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ നോക്കിയത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ്റെ എക്സ് സ്റ്റേജ് എർത്തവും സ്റ്റാർ ലൈഫ് എന്നെ കൊക്കൂണ് ഫോർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് എക്സ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഇൻ ദ എക്സ് സ്റ്റേജ് അൺബോൺ എർത്തവും ബോഡീസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം അപ്പോൾ എർത്തവമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് എക്സ് സ്റ്റേജിലാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ജുവനൈൽ സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കോൾ ജുവനൈൽ സ്റ്റേജ് എർത്തവും ബിഗിൻസ് ലൈഫ് അറ്റ് റിലേറ്റീവ് വിത്ത് സ്മോൾ സൈഫ് ഓഫ് ആ ഒരു വളരെ അര ഇഞ്ചൊക്കെ വലുപ്പത്തിലാണ് ജുവനൈൽ സ്റ്റേജിൽ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജുവനൈൽ സ്റ്റേജ് എർത്തവും ഇറ്റ് കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യുക്കിലി ഗ്രോ ഇൻ അഡൾട്ട് ആ സമയത്ത് വളരെയധികം ഫാസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ആയിരിക്കും ഈ ജുവനൈൽ സ്റ്റേജ് അര ഇഞ്ചേ ഉള്ളെങ്കിലും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് സോയിലും മൽഹ്യൂമസും ഒക്കെ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിന് ഗ്രോ ചെയ്യും ദെൻ ജുവനൈൽ ഗ്രോവിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോൾ നോൺ ക്ലൈറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേജ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ക്ലൈറ്റ് നോൺ ക്ലൈറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലൈറ്റെല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ ക്ലൈറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓർ ക്ലൈറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് കൂ
നമ്മൾ ജുവനൈൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈറ്റുലേറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉള്ളത് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൻ്റെ സ്റ്റേജസിൽ നമ്മൾ പെടുത്തുന്നില്ല അത് ജുവനൈൽ സ്റ്റേജിനും മെച്യൂർ സ്റ്റേജിനും ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ക്ലൈറ്റുലേറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് മെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ മെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് പ്രൊക്രിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓർ റോ എഗെയിൻ The production of egg capsule occur as frequently as every 7 to 10 days for a healthy earth worm, living in a, <coughs> a favorable condition. If you have an egg capsule occurs, you have 7 to 10 days for an egg capsule formation. If you have an egg capsule formation, you have an egg capsule formation. ഇത്ര ആണ് ഒരു എർത്ത് വമ്പിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ എർത്ത് വമ്പിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് വമ്പിൻ്റെ മോർഫോളജിയെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറയാം റിപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറയാം ദെൻ കൊക്കൂണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ദെൻ റീജനറേഷൻ എർത്ത് വംസിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ദേ ഹവ് എ ഹൈ റീജനറേറ്റീവ് എബിലിറ്റി കാരണം വളരെ കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതിന് അത് അത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ റീജനറേഷൻ ഡേ പ്ലേസ് പോസ് അറ്റ് ദ പോസിയർ ആൻഡ് മോർ റാപ്പിഡ്ലി ദാൻ ഇറ്റ് ഡസ് ദ ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് നമ്മൾ എർത്തോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എർത്തോമിൻ്റെ ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ആൻറ്റീരിയർ എൻഡിലാണ് കൂടുതൽ വൈറ്റൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർഗൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് പോസ്റ്റീരിയർ ഓർഗൻസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രിയൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗമാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആൻറ്റീരിയർ റീജൻ ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് അത്രയും എളുപ്പമല്ല റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി താമസം എടുക്കും എന്നാണ് കാണുന്നത് ദെൻ ഞാൻ റീജനറേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ദെൻ ഫിസിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് എർത്തുവും സോയിൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് എർത്തുവും ഓൺ സോയിൽ എർത്തോമിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് കൊണ്ട് സോയിലിന് എന്തെല്ലാം പ്രയോജനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അതുപോലെ കെമിക്കൽ എഫക്ട്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഫിസിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് എർത്തോം റിസൾഫ് എസ്കവേഷൻ ഓഫ് ബറോസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കാർ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് മണ്ണിൽ അത് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഹോള് പോലത്തെ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൽ ധാരാളം ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഹോൾസ് മണ്ണിൽ എയർ സർക്കുലേഷന് കാരണമാവും അപ്പം അതാണ് എർത്തവും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഉപകാരം രണ്ടാമതൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ രാവിലെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കാൻ പോയി മുറ്റത്ത് പോയി നോക്കിയാൽ കുറേയധികം കൂമ്പാരങ്ങൾ മണ്ണിൻ്റെ കൂമ്പാരങ്ങൾ കാണാം ഇതിനെയാണ് കാസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഡീപ്പർ സോയിലിന് മുകൾ സർഫസ് സോയിൽ സർഫസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എർത്തവും വലിയൊരു റോളാണ് ചെയ്യുന്നത് കാസ് കൺസിസ് ഓഫ് മിക്സഡ് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് എസ്ക്രീഡഡ് മാസസ് ഓഫ് സോയിൽ മിക്സഡ് വിത്ത് റെസിഡ് യു കം കമ്മ്യൂണിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റ് യു അതായത് സോയിലും കുറച്ച് പ്ലാന്റിൻ്റെ അംശവും എല്ലാം കൂടി അത് എർത്തവും ഫീഡ് ചെയ്ത് അതിൽ എർത്തവുമിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എസ്ക്രീറ്റർ മാറ്ററും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു അവശിഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഈ കാസ്റ്റായിട്ട് ഇത് മണ്ണിൻ്റെ കൂമ്പാരം പോലെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് സോ അത് ഫെർട്ടിലൈ ഫെർട്ടിലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നൊരു ധാരാളം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ദെൻ കാസ് ദാറ്റ് ആർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ബിനീത് സോയിൽ സർഫസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു പീഡോജനസിസ് പീഡോജനസിസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സോയിൽ ഫോർമേഷൻ എന്നാണ് ആൻഡ് ബട്ട് ആൻഡ് ദോസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ദ സർഫസ് ആർ പ്രോബ്ലി മോർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻ ടൈപ്പ് ദ സോയിൽ പ്രൊഫൈൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഫൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് സോയിൽ ഇപ്പോൾ സോയിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഹാർഡ് സോയിലിനെ ലൂസ് സോയിലായിട്ട് മാറ്റുന്നതിലും എർത്തോമിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു റോള് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എർത്തോമ് ഈ സോയിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിനെ കൂടി കടത്ത് പോകുമ്പോൾ ഹാർഡ് സോയിൽ കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് സോയിലായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിലും എർത്തോമിൻ്റെ വലിയൊരു റോളാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എർത്തോം കാസ് ഡെവലപ്പ് ആസ് സോയി
ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കാൻ പ്ലാന്റ്സിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഓവറോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലൈറ്റി ടു ദ സോയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എർത്തും ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വലിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് എയറേഷൻ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സർവസ് ഏരിയ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ബ ഓഫ് ദ റൂട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് എർത്തവും വലിയൊരു റോളാണ് ദർ ആർ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ ഓഫൺ ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദം അപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പീഷീസും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ എർത്തവുമിനും ഓരോ ഷേപ്പിലോ ഓരോ അളവിലോ ഒന്നും അല്ലാതെ കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സർവൈവ് ഓഫ് ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഈ എർത്തവും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാസ്റ്റ് വലിയ ഒരു റോളാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻ എൻസെയിം സച്ച് ആസ് പ്രോട്ടീൻസ് അമൈ അമൈലീസ് ലിപ്പീസ് സെല്യുലീസ് ആൻഡ് കൈറ്റനീസ് വിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ടു ഡിസിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഹാവ് ബിൻ എസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ മണ്ണിൻ്റെ കൂമ്പാരമായിട്ട് കാണുന്ന എർത്തവും കാസ്റ്റിൽ പല എൻസൈംസും ഉണ്ട് അതാണ് പ്രോട്ടീൻസ് അമൈലീസ് ലിപ്പീസ് സെല്യുലീസ് ആൻഡ് കൈറ്റനീസ് ഇത് ആ എൻസൈം അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിലുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ പിന്നെയും അത് ഡൈജ് എന്താണ് ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് so earthworm form burrows by initially eating their way through the soil and pushing through their crevices angadana earthworm pradhanamattu cheyyunnu and not all species have burrows it is only those species that penetrate deep into the soil such as lumbic lumbricus terrestris aporectoidea longa aporectoidea nocturna lambitum mauritii that have burrows with a small wa- smooth wall cemented together and mucus secretion and ejected soil present adha idu ella earthworms um burrows undakunnilla not all species have burrows nan ella earthworms chela earth burrows undakatha chela species earthworms undu and mucus secretion serve as a substratum for the adha idu ee oru earthworm castle dharalam earthworm inde body ilnu varuna pala avashishtangalum especially excretory matter mucus secretion undu ഇതിൻ്റെ ധാരാളം എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഗ്രോത്ത് ഫംഗൈ ഫംഗസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരാനായിട്ട് വളരെ സഹായിക്കുന്നു ഫംഗസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഫംഗസ് ഈ മൺതരികൾ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചു നിർത്താൻ അന്നും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിലമെൻസും ഉണ്ട് മൺതരികൾ അകന്നു പോകാതെ വിട്ടു പോകാതെ നിൽക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പരസ്പര സഹായ പ്രസ്ഥാനം പോലെയാണ് എർത്തവും ഫങ് ഫംഗയൊക്കെ അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ദെൻ എൻ്റെ ഒരെണ്ണം കൂടി എർത്തവും ബറോസ് ആർ ടു ടൈപ്സ് ഒന്ന് പെർമനൻറ്റ് ബറോസ് ആയിട്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ട് ഒന്ന് ടെമ്പററി ഉണ്ട് അത് ടെമ്പററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എർത്തവും പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ അത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പെർമനൻറ്റ് അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് വെർ ഫുഡ് ഈസ് ഗ്യാദർ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ റിമൂവൽ ടു ദ സർഫസ് ആസ് കാസ്റ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എർത്തവമിൻ്റെ ബറോസ് പെർമനൻറ്റ് ഹൗസസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എർത്തവും ഓപ്പണിംഗ് ടു ദ സർഫസ് വെർ ഫുഡ് ഈസ് ഗ്യാദേഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ റിമൂവൽ ടു ദ സർഫസ് അത് ചിലത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഹൗസസ് ആണ് പെർമനൻറ്റ് ഹൗസസ് മറ്റതങ്ങനെ എർത്തവും പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അതാണ് ടെമ്പററി ബറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ എഫക്ട്സും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണാം കെമിക്കൽ എഫക്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തവും സർ അൾട്ടർ ദ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ബൈ കൺസ്യൂമിംഗ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സർഫസ് ലിറ്റർ അത് എർത്തവമിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണ് തിന്നുക മണ്ണ് തിന്നുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ജോ ഒരു ഒറ്റ പ്രവൃത്തിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് മണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന വഴി മണ്ണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ബലപ്പുഴ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരുപാട് രീതിയിൽ അതിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്ന് ഒന്നുമ്പോൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് അതെന്താണ് മണ്ണിനെ എന്താ മണ്ണിനെ കുറച്ചും കൂടി ലൂസാക്കുന്നു മണ്ണിൽ ധാരാളം എയർ ഹോൾസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വേരുകൾക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എർത്തവും മണ്ണിൻ്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും പല രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എർത്തവും അൾട്ടർ ദ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ബൈ കൺസ്യൂമിംഗ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സർഫസ് ലിറ്റർ ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇപ്പം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽ ടു സബ് സർഫ് സോയിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് ഇൻജസ്റ്റഡ് മാസറേറ്റഡ് ആൻഡ് അതായത് എർത്തവും ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു സെവറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ ഫോം
in a composition of ver vermicompost with the surround uh, a, com a uh, comparison of vermicompost with surrounding soil revealed that casts have higher base exchange capacity and are generally rich in total organic matter total exchangeable bases phosphorus potassium manganese adey ee arthum ee manninde kumbharathile oru vaadu phosphorus kaanum nitrogen bases kaanum manganese kaanum calcium kaanum appo agane potassium kaanum agane valare adhigam chemical nutrients adangirikkunna oru idana ee arthum cast ennu parayunnathu arthum however seems to favor nitrification since they increase the bacteria appo mere advantage and it will increasing the nitrification they increase the bacterial nerthe nammal kandu soil inde aeration kootunu bacterial la growth kootunu fungus inde growth kootunu appo agane oru vaadu karyangal arthum ee mannine loose aagunna vali cheyunnundu significant amount of nitrogen can pass through directly can pass directly through arthum biomass in terrestrial ecosystem adhe nitrogen de oru cycle നൈട്രജൻ സർക്ക് സൈക്കിളിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ അർത്ഥവുമിന് വലിയൊരു റോളാണ് നൈട്രജൻ്റെയും നൈട്രേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് ഈ മണ്ണിലൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അർത്ഥവുമിന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതർ സോഴ്സസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫോർ സോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഡീക്കിങ് റൂട്ട്സ് എസ്ക്രീറ്റ ഫ്രം ഇൻവെർട്ടി ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഡെഡ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ആനിമ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ദെൻ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അപ്പോൾ നൈട്രജൻ പ്രധാനമായിട്ട് സോയിലിൽ വരുന്നതിന് മറ്റുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ്റെ ഒരു അളവ് മണ്ണിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടും ചെറുത്തതിന് വലിയൊരു റോളുണ്ട് ദെൻ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫേറ്റ് നൈട്രജൻ മാത്രമല്ല ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ അളവിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജനും നൈട്രേറ്റിൻ്റെയും ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ അളവാണ് ഇപ്പോൾ നൈട്രേറ്റും ഫോസ്ഫേറ്റും ധാരാളമുള്ള എൻ പി കെ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നൈട്രജൻ പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് അല്ലേ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇതാണ് എൻ പി കെ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചില പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വളത്തിൻ്റെ വാല്യൂയെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നൈട്രജൻ പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ട് എൻ എനർത്തവും ഇൻക്രീസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് റോ ആൻഡ് ഫ്രം സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്ലൈഡ് ടു സോയിൽ സർപ്പസ് ഡ്യൂ ടു എൻഹാൻസ്ഡ് മൈക്രോബിയൽ ഫോസ്ഫിറ്റീസ് അപ്പോൾ എർത്തവും ചെയ്യുന്നതാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് ദ ആക്ട് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫോസ്ഫറ്റീസ് ഫോസ്ഫറ്റീസ് ആണ് ഈ ഇതിനെ റോക്ക് ഫോസ്ഫറ്റിനെ എല്ലാം കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ഫോസ് അവൈലബിൾ ഫോസ്ഫറ്റ് ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു ദൻ ദ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ കാൽസ്യം മാംഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം ആർ യൂഷ്വലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ഇൻ കാസ്റ്റ് ദാൻ അൺഡൈജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് മണ്ണും ഒരു എർത്തുവമ്മിൻ്റെ കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂമ്പാരം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാൽസ്യം മെഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് എർത്തുവം ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എർത്തുവമ്മിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് എർത്തുവം ഹെ മേജർ റോൾ ഇൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് അപ്പോൾ എർത്തുവമ്മിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ എഫക്ട്സിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണാവുന്ന പ്രധാന ഈ മൂന്ന് ഏറേഷൻ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സർഫസ് ഏരിയ അവൈലബിൾ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് അപ്ടേക്ക് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും ഫിസിക്കൽ എഫക്റ്റ് അതേസമയം കെമിക്കൽ എഫക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എർത്തുവമാർ ഇൻക്രീസിങ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം അത് ഏത് രീതിയിലാണ് എർത്തുവം ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഫേവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാട്ടാണ് എർത്തുവം ഈ കോ കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളതും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ആൻഡ് വെർമി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിലേക്ക് നമു